వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీరమణ రెసిపీస్ ఈరోజు రాయలసీమ స్టైల్లో కోడికూర పులుసు అలసంద వడలండి సూపర్ కాంబినేషన్ మీరు ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ ఈ అలసంద వడలు అలాగే ఈ కోడికూర పులుసు కూడా ఎలా తయారు చేయాలో రెండు రెసిపీస్ కూడా ఒకసారి చూసేయండి అండి ఒక పావు కేజీ అలసందులు నైట్ నానపెట్టేసేసుకొని ఒక మూడు సార్లు నీట్గా వాష్ చేసేసుకోవాలి ఏదైనా రాళ్ళు ఉంటే గాలించుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఒక మిక్సీ చార్ తీసుకొని నీళ్ళనంతా కూడా ఇట్లా వడగట్టినట్టు ఇలా మిక్సీ గిన్నెలో వేసేసుకొని ఇంకేం నీళ్ళు అవసరం లేదండి కొంచెం మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ వేసేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ అలసంద వడలు కూడా వీడియో చేశాను చూడండి ఇప్పుడు మనం రుబ్బుకున్న ఈ అలసందల పిండిని చూడండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మరి మెత్తగా వేయకూడదు మెత్తగా వేస్తే రుచిగా ఉండవండి అలసంద వడలు ఇవి రాయలసీమలో ఫేమస్ అండి అలసంద వడలు చికెన్ పులుసుతో సూపర్ కాంబినేషను ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండిని కూడా మిక్సీ వేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఈ అలసందులంతా కూడా ఈ విధంగా మిక్సీ వేసేసానండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు అవన్నీ చూద్దాము ఇప్పుడు వడపిండిలోకి ఒక చిన్న మసాలా లాగా అండి కొంచెం చెక్క ఒక నాలుగు లవంగాలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు అండి మళ్ళీ కూడా మనం ఈ పిండిలో ముక్కలు చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వేస్తే బాగుంటుంది అలాగే కొంచెం అల్లము ఒక టీ స్పూను ధనియాలండి పచ్చి ధనియాలు ఏం ఫ్రై చేయలేదు తర్వాత ఒక మీడియం సైజు వెల్లుల్లిపాయ ఇలా పొట్టు తీయకుండా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం మిక్సీలో కచ్చాపచ్చగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మిక్సీ వేసాం కదండి అలసందుల్ని అందులోనే వేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అన్నీ వేసేసుకుందాము లవంగాలు ధనియాలు ఇవన్నీ కూడా అల్లం మాత్రము చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి లేకపోతే మెదగదు ఇప్పుడు అల్లం ముక్కలు కూడా ఇందులో వేసి ఇది కొంచెం కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పిండిలో ఇదంతా కూడా కలిపేసేద్దాము ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయని ఇలా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు కొత్తిమీర ఈ రెండు కూడా సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి అలాగే అందులో మనం రెండు వేసాము పచ్చిమిరపకాయలు ఇక్కడ కూడా ఒక రెండు ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇందులో కలిపేసుకుందాము ఇందులో మేము జీలకర్ర వేయమండి మినపప్పు గారెలకు అయితే జీలకర్ర వేస్తాము వీటికి మాత్రం వేయము ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకుందాము ఒక హాఫ్ టీ స్పూను సాల్ట్ అండి ఇంక ఇందులో ఏమి వంట సోడా అవసరం లేదండి ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిపేసేయాలి ఈ ఆనియన్స్ని ఇలా రబ్ చేస్తూ ఇదంతా కలిపి ఒక ఐదు నిమిషాలు అలాగే ఉంచి వడలు చేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటాయండి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ పట్టి ఈ వడల పిండికి అలసందులు మనం రాత్రే నానబోసుకుంటే మనకు చాలా బాగా వస్తాయండి అప్పటికప్పుడు అయితే అంత బాగా రావు తర్వాత మనం ఇది చికెన్ పులుసు కాంబినేషన్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి సాల్ట్ కొంచెం తక్కువగానే వేసుకోవాలి మళ్ళీ మనకు కర్రీలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా బాగా కలిపేసి ఇది పక్కన పెట్టేసి మనం ఇప్పుడు చికెన్ పులుసుకి ప్రాసెస్ చూద్దామండి ఇప్పుడు ఇది చికెన్ అండి మామూలు బ్రాయిలర్ చికెన్ ఇది ఇది ఒక కేజీ విత్ బోన్ ఉంది ఇది నీట్గా ఒక మూడు సార్లు వాష్ చేసేసుకొని ఆ నీళ్ళనంతా కూడా పిండేసి ఈ విధంగా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి అందులోకి ఒక్క టమాటో చాలండి ఇలా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి ఒక్క ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి కరివేపాకు కొత్తిమీర ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయని ఇలా నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ అంతా కూడా మనం మ్యారినేషన్ లాగా చేసి పెట్టి కర్రీ చేస్తే బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా కల్లుప్పు వేస్తున్నాను ఈ చికెన్ మాత్రం చికెన్కి మాత్రమే వేస్తున్నాను మళ్ళీ కూడా కొంచెం కూరలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూను పసుపండి ఇది చికెన్కి మాత్రమే మ్యారినేషను మళ్ళీ కూడా కూర చేసేటప్పుడు వేసుకోవాలి అలాగే ఒక టీ స్పూను కారం పొడి ఒక టీ స్పూను ధనియాల పొడి 
अलागे वक्क अर टीस्पोनु जिंजल गार्लिक पेस्ट अंडी अल्लम वेलुली पेस्टु परवात इंदिलो कोंच मनम तीस कुन्न दांटलो अन्नी कोद्धि कोद्धि के इंदिलो वेस कोवाली कोंच करवे पाकेसानु अलागे कोंच कोत्ति मिरा पच्च मिरपकायल कोड कोन्नी मुक्कलु मल्ली कोड मसालालो वेस कोवाली तरवात टमेटोल मात्रमु इचिकेन लो कलपेसेस कोवाली Mozart Vocês Vocês madam madam Vocês Vocês Indonesia 
ఒక గిన్నె పైన ఇలా క్లాత్ వేసుకొని మనకు ఏ సైజు కావాలనో ఆ సైజు కుక్కర్ కూడా విజిల్ వచ్చేసిందండి ఈ లోపల మనం వడలు చేసేసుకుందాము కొంచెం నీళ్ళని ఇలా వేసుకొని ఇలా పిండిని తీసుకొని ఇలా వడలు చేసేసుకొని మధ్యలో ఇలా హోల్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కిందండి ఇప్పుడు ఈ వడని ఇందులో వేసేద్దాము జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ముందుగా కాలు నాటివి ఇంకొక సైడ్కి తిప్పుకుందామండి ఇప్పుడు ముందుగా కాలిపోయిన వడని తీసేద్దామండి ఈ విధంగా ఒక టిష్యూ వేసుకున్న ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకోవాలి ఇవి కూడా కాలిపోయాయి తీసేద్దాము ఇవి కూడా కాలిపోయాయి తీసేద్దాము చికెన్ పులుసులోకి ఈ విధంగా చేసుకోండి బాగుంటుంది వడలు నేను ఇంతకుముందు రెసిపీ పెట్టాను కదండి వలస అలసంద వడలు అవి అయితే కారం చట్నీలోకి సాంబార్లోకి బాగుంటాయి ఇంక ఇదే విధంగా మిగిలిన కూడా వేసేసుకోవాలి ఓకే అండి చికెన్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ఒక కప్పులోకి తీసేసుకుందాము చూడండి ఈ విధంగా మనకు కొంచెం పులుసులాగా ఉంటే మనకు అద్దుకొని తినడానికి బాగుంటుంది గారెల్లోకి ఈ విధంగా ఒక కప్పులోకి ఇలా వేడి వేడిగా చికెన్ పులుసుతో అలసంద వడలు తింటే రాయలసీమ స్టైల్ అండి సూపర్గా ఉంటుంది జలుబు ఫీవర్ ఉన్నా కూడా ఇట్టే వదిలిపోతుంది మీరు ఈ విధంగా చేసి చూడండి చికెన్ పులుసుని అచ్చు నాటు కోడి పులుసులాగే ఉంటుంది అంతే అండి చూసారు కదా రాయలసీమ స్టైలు చికెన్ పులుసు కోడి కూర పులుసు అలసంద వడలు సూపర్ కాంబినేషన్ మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్కి కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే